Warnung, Leute mit schwachem Magen sollten jetzt abschalten oder eine Brechtüte bereithalten. Nicht weil Nailed ein schlechtes Spiel wäre, ganz und gar nicht, sondern weil Techlands neue Offroad-Raserei ein wenig durchgeknallter ist als andere Action-Rennspiele. Realismus? Pah. Nachvollziehbares Schadensmodell? Braucht doch keiner. Schwerkraft? Na, die wird ohnehin überschätzt. Nailed setzt stattdessen ganz auf Raserspaß der Marke Super Brachial. Extrem schnell und vor allem auf herrlich absurden Strecken. Strecken, bei denen Gefälle von 100% und mehr oder Sprünge von äh, 100 Metern und mehr eher die Regel, denn die Ausnahme sind. Die Kampagne besteht aus Rennen in vier unterschiedlichen Szenarien, die, obwohl dieser Turnierbaum hier anderes vermuten lässt, alle gefahren werden müssen, um weitere Meisterschaften freizuschalten. Das ist anfangs höchst motivierend, was vor allem an den stimmungsvoll und aufwendig gebauten Landschaften liegt. So brettern wir hier durch die felsigen Canyons von Arizona, durch den rustikalen Wald des Yosemite Nationalparks, das mit allerhand Säulen und Tempeln bebaute Griechenland und die Hochlagen der Anden. Dabei fällt eine Strecke magenumdrehender aus als die vorherige, vor allem weil Techland die Areale mit jeder Menge Adrenalin treibender Momente versehen hat. Mein Sprung durch diese Balance hier ist da noch ein harmloses Beispiel. Ganz anders wird einem indes zum Beispiel bei engen Achterbahnmäßig gebauten Pipelines, haarsträubenden Hüpfern über an Hubschrauber baumelnden Rampen, noch haarsträubenderen Hüpfern in aller tiefste Abgründe, Streckenovale, die mal locker 90 Grad steil sind oder auf der Piste herunterrollenden Felsbrocken. Doch so cool das auch alles wirken mag, so schnell hat man sich daran satt gesehen, denn die vier Szenarien bieten jeweils lediglich vier Strecken, die sich zudem optisch sehr stark ähneln und die man in der Kampagne immer und immer wieder fahren muss. Dadurch nutzt sich der anfangs enorm hohe Staunfaktor sehr schnell ab. Für etwas Vielfalt hätten die Rennmodi gesorgt, doch auch hier enttäuscht Nails nicht nur durch die Mangel der Auswahl, sondern auch durch mangelnde Innovationen. Neben klassischen Rennen wie dem hier gibt es lediglich einen Stuntwettbewerb, der im Grunde ebenfalls ein Rennen ist, nur dass wir hier noch zusätzlich Punkte durch haarsträubende Sprünge sammeln müssen. Der dritte Modus im Bunde sind Nitro-Rennen, in denen wir unbegrenzt auf die Turbotaste hämmern dürfen. Ganz spaßig, aber ebenfalls nicht gerade dauerhaft motivierend. Ein Problem ist auch die aggressive Gegner-KI, die nicht nur gnadenlos schubst und rangelt, sondern sich auch vor allem nicht abhängen lässt, egal wie gut wir fahren. Das störte bereits in Need for Speed Hot Pursuit und sorgt auch in Nails bisweilen für Frust, vor allem bei Einsteigern. Die werden es ohnehin schwer haben, weil Nailed nicht nur extrem schnell ist und daher höchste Konzentration fordert, sondern weil es Fehler gnadenlos bestraft, sei es bei offensichtlichen Hindernissen, bei weniger offensichtlichen Hindernissen oder an Stellen, wo wir uns schlicht fragen, warum die überhaupt zu einem Unfall führen. Kurzum, Nailed richtet sich lediglich an fortgeschrittene Action-Rennspieler und Genre-Profis. Die bekommen dafür eine herrlich absurde, enorm schnelle Raserei, die klasse aussieht und für viel Kurzweil sorgt. Mehr Strecken und Modi hätten aus dem sehr guten Nailed allerdings ein klasse Nailed gemacht.